हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं बाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंश्योरेंस ए टू जेड सीरीज फ्रेंड्स इंडिया में हाल ही में इंश्योरेंस वर्ल्ड में कुछ कुछ नए ट्रेंड्स एमर्ज हो रहे हैं वो क्या है उसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो किस प्राइस पॉइंट पे आते हैं ये सारा कुछ इस पार्ट में डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स आई ने पिछले साल ही सेप्टेम्बर अक्टूबर के महीने में एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बॉडी बनाई थी इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे पहला तो कि पॉलिसी होल्डर्स यानी कि आपके इंटरेस्ट में कुछ ऐसी ऐसी इनोवेटिव प्रोसेसेस का यूज करना जिससे कि आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट हो सके दूसरा ये सारा कुछ एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में करना अब सैंडबॉक्स का मतलब है कि ट्रायल के बेसिस पे कुछ कुछ चीजों को शुरू करना अगर तो वो सक्सेसफुल हुई तो उनको रेगुलर प्रोसेसेस के साथ जोड़ दिया जाएगा अगर वो फ्लॉप भी होगी तो उसमें जो भी आपका नुकसान होगा वो सारा कुछ पहले से कंसिड्रेशन में लिया जाता है और ये सारी प्रोसेसेस रियल टाइम में टेस्ट की जाती हैं तो काफ़ी सेफ भी है और हेल्पफुल भी है तो आई ने कंपनीज को ओपन इन्विटेशन दिया कि आप कुछ कुछ इनोवेटिव प्रोसेस के साथ आइए तो लगभग वन प्रपोजल्स आए एक महीने के टाइम में और उसमें से 33 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया गया अब क्योंकि आई अलग अलग तरह की इंश्योरेंस को गवर्न करती है लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस ऑटो इंश्योरेंस तो कुछ कुछ इसमें से बाकी भी थे लेकिन हमें इंटरेस्ट है ऑटो इंश्योरेंस में तो उसमें से जो मेजर प्रपोजल्स आए वो हैं यूसेज बेस्ड इंश्योरेंस आप गाड़ी कितनी यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप अपनी गाड़ी में जो भी आपका क्लेम हुआ उसको सेटल करना प्लस आपकी गाड़ी में क्या क्या डैमेजेस हुए उनको स्क्रीन करना ए की हेल्प से अगेन या फिर पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस अब नो डाउट ये सारे के सारे प्रपोजल्स जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हैं लेकिन हम जो मेजरली बात करेंगे वो है पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस क्योंकि ये ऑलरेडी 2012 से चलता आ रहा है और काफी कंट्रीज में ऑलरेडी एक हिट प्रोडक्ट की तरह साबित भी हुआ है लेकिन इंडिया में अभी अभी जनवरी में ही लॉन्च हुआ है तो ये लॉन्ग रन में कैसा करने वाला है कंपनीज किस तरह से आपको इसको बेच रही है और क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है ये वन बाय वन करके देखते हैं पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस के कुछ कुछ सब सिस्टम्स हैं जिनको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं नाम ही बता रहा है कि आप कितने किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले हैं उस हिसाब से आप प्रीमियम पे करेंगे अब जब प्रपोजल दिया गया तो उसमें लिखा था हम स्लैब बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे अब स्लैब बेस्ड का मतलब है कि कंपनी पहले से ही आपसे पूछ लेगी कि, कि आप अपनी गाड़ी साल में कितनी चलाने वाले हैं तीन हजार पांच हजार सात हजार दस हजार ये मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए जो कम गाड़ी चलाते हैं तो अगर आप पहले से बता सकें कि आप कितनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको उतना ही ज्यादा डिस्काउंट भी दे देंगे अब आपको मान लीजिए पता है कि आप हफ्ते में सिर्फ 25 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं अब 25 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले को पता है कि वो पूरे साल में 1500 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाएगा और अगर वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जा भी लेता है तो दो किलोमीटर में हो जाएगा तो कंपनी को सेफली कह सकता है कि मैं तीन किलोमीटर से ऊपर नहीं चलाऊंगा तो कंपनी आपको उस हिसाब से पंद्रह परसेंट डिस्काउंट दे देगी अब ये डिस्काउंट जो है ये आप ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ ओन डैमेज पर मिलेगा क्योंकि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो थर्ड पार्टी और ओन डैमेज या उसके दो दो पार्ट्स होते हैं और आप दोनों के प्रीमियम पे करते हैं बट आई ने थर्ड पार्टी के तो प्रीमियम पहले से ही सेट कर रखे हैं वो तो आप वैसे के वैसे ही देंगे सिर्फ ओन डैमेज आपकी अपनी गाड़ी का जो डैमेज का प्रीमियम आप पे करते हैं उस पर यह डिस्काउंट मिलेगा पंद्रह बीस हर कंपनी अलग अलग दे रही है लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपकी गाड़ी कितना चली कि आप तो ऑडोमीटर से देख लेंगे आपको पता है ये किलोमीटर लिखे आ रहे हैं बट कंपनी को ये चीज कौन बताएगा अगर आप फोन करके बताएंगे तो तो शायद वो विश्वास नहीं करेंगे तो कंपनी इसके लिए टेलीमेट्रिक्स डिवाइस का यूज करती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी गाड़ी में इंस्टॉल भी करती है अब टेलीमेट्रिक्स वैसे तो मैं किसी वीडियो में फ्यूचर में डिटेल में कवर करूंगा बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता देता हूँ आपकी गाड़ी में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है कि गाड़ी कैसी चल रही है और उसमें क्या क्या हरकतें हो रही हैं जैसे कितने किलोमीटर चली क्या उसमें कोई मैल फंक्शन आया वो सारी चीज़ों को आप रिमोटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं पे भी जैसे आपने देखा होगा कनेक्टेड कार्स में आप ऐप से ही देख सकते हैं आपकी सर्विस ड्यू है या ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है ए को आप यहीं से ऑन कर सकते हैं तो ये सारा कुछ ए टेक्नोलॉजी पर और कुछ टेलीमेटिक्स का यूज़ करके अच्छे से किया जाता है तो कंपनी भी इसी अप्रोच का फॉलो करती है और आपकी गाड़ी में कितने किलोमीटर आप चल रहे हैं ये उनको वहाँ बैठे बैठे ही पता लग रहा है और ये सिर्फ कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है ये टेलीमेट्रिक्स डिवाइस आपको भी ऐप के थ्रू बताता रहेगा कि आप इतने किलोमीटर चला चुके हैं या आपका लिमिट एक्सीड हो चुका है तो आप रिन्यू कराइए ये सारी नोटिफिकेशन आपको
रखी है और बीस साल में ही आपको पता लगता है तीन तो आप ऑलरेडी पार कर चुके हैं तो ऐसे में कंपनी आपको कहती है नो नीड टू वरी आप अपनी इंश्योरेंस को टॉप अप कर सकते हैं नेक्स्ट स्लैब पे जा सकते हैं पांच हजार किलोमीटर जैसे आप मोबाइल में टॉप अप करते हैं इंटरनेट खत्म हुआ पैसे दिए टॉप अप हो गया दोबारा से इंटरनेट आ गया ऐसे ही यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे और आपको एक्स्ट्रा जो है किलोमीटर आपको मिल जाएंगे तो काफी सिंपल है हैसल फ्री है तो ये देखना है कि यह लॉन्ग रन में कितना अच्छा करता है अब ये आपको बता रहा है नाम से कि आप कैसी गाड़ी चलाएंगे उस हिसाब से आपका प्रीमियम लिया जाएगा अब कैसे गाड़ी चलाएंगे इसको जज करने का पैरामीटर क्या है अगेन कंपनी टेलीमेटिक्स और एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी का यूज करती है कुछ लोगों की आदत होती है ना जैसे कि गाड़ी को बड़े ही रैश चलाते हैं या कहीं लग भी जाती है तो परवाह नहीं मारती पर कुछ लोग बड़ी सावधानी से चलाएंगे पार्किंग भी बिल्कुल प्रॉपर करेंगे ये सारी चीजें कंपनी जो है नोट करती जा रही है तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम होगा जितनी अच्छी आप ड्राइविंग करेंगे आपकी गाड़ी को कम से कम डैमेज होगा उतना ही आपका प्रीमियम कम होगा आने वाले टाइम में लेकिन यहाँ पे एक सैड न्यूज़ ये है सैड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसका बेनिफिट ना थोड़ी देर बाद मिलता है जो लोग ऑलरेडी कंपनी का टेलीमेटिक्स डिवाइस यूज कर रहे हैं पे पर किलोमीटर का यूज करके या कुछ भी और करके सिर्फ उन्हीं को ये इंश्योरेंस लेने का ऑप्शन मिलता है और वो भी एक डेढ़ साल बाद क्योंकि कंपनी को टाइम चाहिए ये चेक करने के लिए कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स कैसी हैं तभी वो आपके लिए जो है एक प्रीमियम और पॉलिसी प्लान रेडी करेंगे और ये लॉन्ग रन में कैसा करेगा परफॉर्म ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये लॉन्च ही नहीं हुआ एक डेढ़ साल के बाद ही ये चीज़ें जो है प्रैक्टिस में आएंगी बट आई एम श्योर कि ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस होने वाला है तो लेट्स सी कि ये फ्यूचर में कैसा करता है अब इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही बंदे के नाम पे काफ़ी गाड़ियाँ या एक घर में कई गाड़ियाँ होती हैं तो कंपनी कहती है आप अलग अलग इंश्योरेंस लेते हैं इसके लिए क्यों ना आप एक ही इंश्योरेंस ले लीजिए अपनी सारी गाड़ियों के लिए तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सबसे पहला तो एक कंपनी से लिया तो वो आपको ओवरऑल प्रीमियम पर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं दूसरा अब आपको अलग अलग डेट्स नहीं याद रखने की ये मैंने प्रीमियम भरा था इसको रिन्यू अब कराना है इसको दो महीने बाद कराना है आप एक ही बार रिन्यू कराइए और आपकी दोनों पॉलिसी इकट्ठी रिन्यू हो जाएंगी तीसरा इसमें आपको जो सम एंश्योर्ड मिलेगा आईडीवी वैल्यू वो जो महंगी वाली गाड़ी होएगी उसके हिसाब से मिलेगा और इसका जो मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज लगा वो ये कि अगर आपकी एक गाड़ी में डैमेज हो भी जाता है तो आप उसके लिए क्लेम फाइल करते हैं तो दूसरी गाड़ी का जो एन है नो क्लेम बोनस वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा तो ये भी काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस देखने में लग रहा है और मेरे ख्याल से ये भी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करने वाला है अब पे एज यू ड्राइव सुनने में तो बहुत प्रॉमिसिंग लगता है लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स फील होती हैं जैसे नंबर वन ये अभी नया नया आया है तो लोगों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है नई चीज़ को और वो एक्सपीरियंस करके ही इस पर थोड़ा सा यकीन कर पाएंगे दूसरा तो कंपनी वाकई में ये स्क्रीन कर पाएगी कि आपकी गाड़ी कितनी चल रही है कैसे चल रही है उस डिवाइस के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई वो सारी चीज़ें लॉन्ग रन में कैसी चलेंगी ये कहना मुश्किल है नंबर थ्री इज आपकी गाड़ी में अगर आपने लिमिट सेट की है पाँच हज़ार किलोमीटर की आप इतना ही चलेंगे और आप उससे एक्सीड कर जाते हैं और रिन्यू नहीं करते पॉलिसी उसके बाद आपकी गाड़ी में डैमेज होता है तो मे बी वो कवर ही नहीं किया जाएगा तो रेगुलर इंश्योरेंस में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती जो यहाँ पर आ रही हैं इसके अलावा आपकी जो प्रीमियम पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है सिर्फ ओन डैमेज पे और जो छोटी गाड़ियाँ हैं या सस्ती गाड़ियाँ हैं उनका प्रीमियम इतना ज़्यादा होता ही नहीं है तो डिस्काउंट 10 परसेंट मिल भी जाएगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालने वाला तो स्मॉल और मीडियम साइज गाड़ियों के लिए नहीं है हाँ ये इंश्योरेंस उनके लिए बहुत अच्छा है जो मल्टीपल व्हीकल्स ओन करते हैं या अपनी गाड़ी को वाकई में बहुत कम चलाते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा एडवांटेज है एंड द लास्ट डिसएडवाटेज आई वुड से कि टेलीमेटिक्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जैसे यू और यू में हो रहा है वैसा इंडिया में अभी तक नहीं पाया गया तो ये सारा इंश्योरेंस उसी पे बेस्ड है तो ये लॉन्ग रन में अपनी कितनी पकड़ बना पाएगा ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है हालांकि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है काफ़ी देर से चलता आ रहा है लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप नई पॉलिसी बाय करते हैं आपको पूछना चाहिए अपनी कंपनी से क्या आप कैशलेस सपोर्ट दे रहे हैं देखिए आजकल के टाइम पे हम लोग कैश तो कैरी करते नहीं हैं हमारे पास सिर्फ प्लास्टिक मनी होता है अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और कई बार ही ऐसा हो सकता है कोई सिचुएशन कि हमारा एक्सीडेंट हुआ और टाइम पे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है तब आपको ये सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होएगी इसका सबसे बड़ा जो ए
मेडिकल इंश्योरेंस में एक टाइम पे क्या देखा गया कि पेशेंट जब एडमिट होता है और एकदम से बिल आ जाता है उसकी सर्जरी हो रही है कुछ एडवांस पेमेंट करनी है तो कई बार कस्टमर्स के पास जो है पैसे नहीं होते लेकिन उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है तो ऐसे में कंपनी पे करने वाली है तो पहले वो पे करें फिर कंपनी पे करें तो इससे अच्छा डायरेक्टली कंपनी पे कर दे इस सिस्टम को हम कैशलेस कह देते हैं इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती जा रही थी कि सेम चीज को हमने ऑटो इंश्योरेंस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया अब रेगुलर इंश्योरेंस में तो क्या होता है कि आपका इमेज हुआ आप जाते हैं सर्विस कराते हैं रिपेयर कराते हैं और अपने पैसे देते हैं उसके बाद आप क्लेम फाइल करते हैं कंपनी वेरीफाई करती है कि वाकई में ये डैमेज हुआ था इतना खर्चा आया है बिल्स सही प्रोड्यूस किए गए उसके बाद आपको पेमेंट होती है ऐसे में काफी टाइम लग जाता है और कई बार आपको प्रॉपर सेटलमेंट भी नहीं हो पाती लेकिन कैशलेस वाले पार्ट में जो ये बीच का पार्ट है ना वेरिफिकेशन का और जो आप पैसे दे रहे हैं वो सब रिमूव हो जाता है डायरेक्टली कंपनी और गैराज टच में आ जाते हैं और आपका जो भी सेटलमेंट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि हर कंपनी ने अपने कुछ कुछ गैराज जो हैं वो टाई अप उनके साथ कर रखा है कि हम इस इस गैराज में ही आपकी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं तो आप उन्हीं गैराजेज में ही जाके अपनी गाड़ी को ठीक करा सकते हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं और कराएंगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा बट फिर वही है यू हैव टू गो थ्रू रेगुलर प्रोसेस की आप वेरीफिकेशन कराएं बिल्स प्रोड्यूस करें तो टाइम फिर उतना ही लगेगा कैशलेस का कोई फायदा नहीं रह जाएगा तो इसलिए आप दो तीन बातों का जरूर ख्याल रखिए कि पहला तो जब भी एक्सीडेंट हो 24 घंटे के अंदर अंदर आप कंपनी को बता दें हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी है कुछ कहते हैं आप अपनी गाड़ी को घर ले जाइए या फिर चलाने लायक कंडीशन में है तो गैराज तक ले जाइए और उसको रिपेयर कराइए आगे का प्रोसेस हम देखेंगे कुछ कंपनीज कहती हैं गाड़ी को हाथ मत लगाइए हम अपना टोइंग वैन भेजेंगे हम खुद जो है गैराज तक लेके जाएंगे तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं चीज़ें तो कंपनी को सबसे पहले इन्फॉर्म करें दूसरा अगर आप खुद गैराज में लेके जा रहे हैं गाड़ी को तो गैराज वालों को या सर्विस सेंटर को भी इन्फॉर्म कीजिए कि मेरे पास कैशलेस सपोर्ट है तो कंपनी से आप डायरेक्ट टाई अप करके जो है देख लीजिए कि क्या क्या बनता है क्योंकि मैंने शायद कुछ इसमें पे नहीं करना तीसरी चीज ये है कि आप सिलेक्टेड गैराजेज में ही जाएं टू अवॉइड एनी वेरिफिकेशन स्टेप यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कंपनी सारा बिल नहीं देने वाली क्योंकि है तो रेगुलर इंश्योरेंस ही आपकी गाड़ी में डिप्रिसिएशन डिडक्टेबल्स कंज्यूमेबल्स ये सारी टर्म्स जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ ये सारा कुछ तो आप ही ने अल्टीमेटली पे करना है बट स्टिल जो मेजर खर्चा है आपकी रिपेयर का वो कंपनी जो है डायरेक्टली पे कर देगी सर्विस सेंटर को और आपको इसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है तो काफी हद तक एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है तो जब भी नई इंश्योरेंस लेंगे अगली बारी तो एक बारी कंपनी से पूछ लीजिएगा कि कैशलेस सपोर्ट आप दे रहे हैं कि नहीं इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूं और इंश्योरेंस में मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो है कवर कर चुका हूं और अगर मुझे लगता है कि कुछ कुछ टॉपिक्स और भी डिस्कस करने वाले हैं तो मैं इसमें नेक्स्ट पार्ट भी इंट्रोड्यूस करूंगा अभी के लिए इतना ही मैं आपसे मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो में टिल देन बाय